হ্যালো স্টুডেন্ট কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো তো এটা আমার থার্ড ভিডিও এই ভিডিওতে আমি সরল সুদের প্রয়োগের বাকি অঙ্কগুলো এবং অনুশীলনী কিছু অঙ্ক এখানে সমাধান করব তা তোমরা যারা ফার্স্ট আর সেকেন্ড ভিডিও দেখেছো তাদের পক্ষে এই ভিডিওটা বোঝা অত্যন্ত সহজ কিন্তু তোমরা যদি ফার্স্ট ভিডিওটা মিস করে থাকো যেটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সেই ফার্স্ট ভিডিওটা তোমরা এখানে আই বাটন পাবে এই আই বাটনে ক্লিক করার পরে ফার্স্ট ভিডিও লিঙ্কটা তোমরা পেয়ে যাবে আমি বলবো আগে ফার্স্ট ভিডিও দেখো দেন সেকেন্ড ভিডিও এবং তারপর এই ভিডিওটা দেখো তোমার বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না তাহলে চলো শুরু করি আজকের ভিডিও আজকে আমরা প্রয়োগের যে অঙ্কগুলো সমাধান করব তার প্রথম প্রবলেমটা হচ্ছে প্রয়োগ সাতাশ চলো অঙ্কটা একবার পড়ছি এবং তোমরা আমার সাথে স্ক্রিনে অঙ্কটা একবার পড়ে নাও সুবিরবাবু চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার সময় প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুরিটি বাবদ এককালীন ছ লক্ষ টাকা পেলেন সুবিরবাবু চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছেন তার ফলে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুয়েটি থেকে তিনি ছ লক্ষ টাকা পেয়েছেন সেই টাকাটা তিনি কি করেছেন ওই টাকা তিনি এমনভাবে ভাগ করে পোস্ট অফিস ও ব্যাংকে আমানত করতে চান যেন প্রতি বছর সুদ বাবদ তিনি চৌত্রিশ হাজার টাকা পান মানে ওই টাকাটা তিনি ব্যাংকে রাখবেন আর পোস্ট অফিসে রাখবেন কিন্তু এমনভাবে টাকাটা রাখবেন যার ফলে প্রতি বছর তিনি যেন চৌত্রিশ হাজার টাকা সুদ পায় যদি পোস্ট অফিস ও ব্যাংকের বার্ষিক সরল সুদের হার যথাক্রমে ছ পার্সেন্ট ও পাঁচ পার্সেন্ট হয় তবে তিনি কোথায় কত টাকা রাখবেন হিসাব করি আচ্ছা বলছে পোস্ট অফিস আর ব্যাংকের সুদের হার কত বলেছে পোস্ট অফিসে বলেছে পাঁচ পোস্ট অফিসে বলেছে ছ পার্সেন্ট ও ব্যাংকে বলেছে পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে তিনি যে ছ লক্ষ টাকাটা অবসরের পর পেয়েছেন সেটাকে দুটো ভাগে ভাগ করেছেন কি ভাগে সেটাই আমাদের এখানে বের করতে হবে এবং কি করেছেন একটা ভাগ তিনি পোস্ট অফিসে জমা রেখেছেন আর একটা ভাগ তিনি ব্যাংকে জমা রেখেছেন পোস্ট অফিসে যেটা জমা রেখেছেন তার সুদের হার হচ্ছে ছ পার্সেন্টেজ ও ব্যাংকে যেটা জমা রেখেছেন তার সুদের হার হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্টেজ এবার এটা দেখতে হবে যে আমাকে দুটো ক্ষেত্রে থেকে কত সুদ পাচ্ছি মানে এক বছর দুটো ক্ষেত্রে কত সুদ পাচ্ছি যেটা সুদ পাব তার টোটাল বা তার মোট হবে কত চৌত্রিশ হাজার টাকা কারণ তিনি এমনভাবে টাকাটা রেখেছেন যে প্রত্যেক বছর ব্যাংক থেকে ও পোস্ট অফিস থেকে প্রাপ্ত সুদটা কত হবে চৌত্রিশ হাজার টাকা তাহলে চলো অঙ্কটা কিভাবে করি একটু দেখে নাও এখানে দেখো আমি এটা এখানে সমাধান করেছি এবং কিভাবে করি সেটা দেখো কোয়েশ্চেনটা তোমরা জানো যে তিনি পোস্ট অফিসে আর ব্যাংকে টাকা রেখেছেন কিছু টাকা রেখেছেন তার দুটো পরিমাণ আমরা জানি না কিন্তু মোট টাকাটা ছ লাখ দেখো আমরা তাই করেছি এখানে ধরি ব্যাংকে রাখা টাকার পরিমাণ এক্স টাকা আর ও পোস্ট অফিসে রাখা টাকার পরিমাণ ওয়াই টাকা আমরা এই দুটো অ্যামাউন্ট এখানে ধরে নিয়েছি এবার দেখো বলছে এক বছর পরে তিনি চৌত্রিশ হাজার টাকা মোট সুদ পাবেন তাহলে এক বছরে ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদ ফাইভ এক্স বাই একশো এক বছরে পোস্ট অফিস থেকে প্রাপ্ত সুদ সিক্স ওয়াই বাই একশো এবার একটা জিনিস বলেছিল যে মোট টাকাটার পরিমাণ আমার ছ লাখ টাকা তার মানে ব্যাংকে রেখেছিল এক্স টাকা পোস্ট অফিসে রেখেছিল ওয়াই টাকা এই এক্স ও ওয়াইয়ের সমষ্টিগত ছ লাখ যেটা এক নাম্বার সমীকরণ আমি নাম দিয়েছি এবার বলছে যে দুটো জায়গা থেকে যে আমি প্রাপ্ত সুদ সুদ পাবো সেটার পরিমাণ চৌত্রিশ হাজার টাকা তাহলে ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদ ফাইভ এক্স বাই একশো আর পোস্ট অফিস থেকে প্রাপ্ত সুদ সিক্স ওয়াই বাই একশো এ দুটো যোগ করেছি যোগ করে বলছে এটা চৌত্রিশ হাজার টাকা দেখো এটা সমাধান করেছি এবং এই যে লাইনটা তিন নম্বর লাইন যেটা এই তিন নম্বর লাইনে ওয়াই সিক্স ওয়াই এই এক নম্বর সমীকরণ থেকে ওয়াই এর মান হচ্ছে ছ লাখ মাইনাস এক্স ছ লাখ মাইনাস এক্স এটা বসিয়ে দিয়েছে এবং তারপর এটা সিম্পল একটা ক্যালকুলেশন করা হয়েছে ক্যালকুলেশন করে আমি মান পেয়েছি এক্স এ মান পেয়েছি দু লাখ টাকা তার মানে এক্স মানে কি ধরেছিলাম ব্যাংকে রাখা টাকার পরিমাণ তাহলে ব্যাংকে তিনি দু লাখ টাকা রেখেছিলেন এবার পোস্ট অফিসে কত রেখেছেন তার মোট টাকা ছ লাখ টাকা ব্যাংকে রেখেছেন দু লাখ টাকা তাহলে পোস্ট অফিসে জমানো টাকার পরিমাণ ছ লাখ মাইনাস দু লাখ সমান চার লাখ টাকা দেখো ওয়ায়ার মান পেয়েছে এখানে চার লাখ টাকা তাহলে তোমরা পরের লাইন লিখে দেবে অতএব ব্যাংকে রাখা টাকার পরিমাণ দু লাখ টাকা ও পোস্ট অফিসে রাখা টাকার পরিমাণ চার লাখ টাকা এইভাবেই প্রবলেমটা সলভ হবে তোমরা ভালো করে একবার দেখে নাও
चलो ए चले आस प्रयोग प्रयोग तिर कि तुम्हारे पढ़ो विमल कू तर बारो बचर ऐले और चौदह बचर मेयर जो एक लाख सत हज़ार पाँच टाक बैंके वार्षिक पाँच पार्सेंट सरल सूधर हारे एम भाव जमा रखल जैसे उभय बयस जो आठ बचर है ता प्रत्येके सूद आसल समान टाक पाने विमल कूर दोटो सन्तान एक ऐले एक मे लर बस बारो बचर मेयर बस चौदह बचर तीन एक लाख सत हज़ार पाँच टाक बैंके पाँच पार्सेंट वार्षिक सरल सूधर हारे जमा रेखे हैं एम भाव जमा रेखे हैं ता दूजन जो आठ बचर बयस हो जाए अर्थात ऐलर बस जो आठ बचर है मेयर बस जो आठ बचर है ता प्रत्येके सूद आसले समान टाक पा मैं ता जे परमाण टाटा पा सूद आसल हिसाब से टाकाटा पा दो क्षेत्र ही ता समान पा तेल हिसाब करी तरह ऐले और मेयर जो बैंके कत टा जमा रेखे अंक आशा कर बुझते पे छो हमें आक बार बोल विमल कक्ष एक लक्ष सत हज़ार पाँच टाक बैंके जमा रखबें ऐलर नामे और मेयर नामे तरह ऐलर बस बारो बचर मेयर बयस चौदह बचर तीन टाका एम भाव जमा रखबें जाते तरह प्रत्येके बस जो आठ बचर हो जाए प्रत्येके सूद आसले समान टाक बैंक के फिरत पा अर्थात लर जो जमाना टाकाट खाटे छ बचर और मेयर जो जमाना टाकाट खाटे चार बचर तेरे समस्या क्या भाव समाधान है चलो देखा जा लक्ष सत हज़ार पाँच टाक जमा रेखे बैंके बारो बचर ऐलर जो और चौदह बचर मेयर जो एवं आठ बचर बस समान सुदासन पा देखो कि करें धरी ऐलर जो जमा टाण एक्स टाक और मेयर जो जमा टाण वाई टा तो ये दुटो ट समि कत एक लक्ष सत हज़ार पाँच टाक यहाँ का एक नम्बर समीकरण नाम दिए एबारमें आठ बचर बस ऐले कत टा सूद आसल पा सूद आसल अर्थात सूद जुक्त आसल सूद कत हे एक्स इंटू आठ माइनस बारो इंटु फाइव अर्थात पी इंटु टी इंटु आर बंड्रेड पी एक्स टी कत बारो बचर बस ऐलर आठ बचर बस पर्त टाटा टा खाटे मैं आठ माइनस बारो समान वो छय इंटु सूधर हार फाइव करुक्त एक्स बैर कर एकशो त्रिस बो टा एक ही भाव मेयर आठ बचर बस मेयर जो बस आठ बचर है तक कत टा सूद आसल पा से हिसाब कर दिए देखो एखे एक प्रश्न एक जिन बला आठ बचर बस तरह प्राप्त सूद आसल परिमाण समान तेल एकशो त्रिस जेटा ऐले जो टाटा पा मे जो टाटा पा दुटो परिमाण क्य होते हैं समान होते हैं सेटाई कर शर्ते शर्ते एक्सर भैलू पे एक एक्सर भू भू पे बारो वाई ब तर और हमें एक नम्बर समीकरण क्यों जानी एक्स प्लस वाई कल्स टू एक लाख सत हज़ार पाँच ओखे एक्सर भैलूट पुट कर दिए समाधान कर दी समाधान कर भैलू पे सतानबे हज़ार पाँच वाइर भैलू पे सतानबे हज़ार पाँच तेल एक्सर भैलू कत है एखे वाइर भैलूट बसिए देव हिसाब करब देख एक्सर भैलू है नब्बे हज़ार ताखान बोलते परि एक्स अर्थात नब्बे हज़ार तीन तरह ऐलर जो नब्बे हज़ार टाक बैंक जमा रेखे और तीन तरह मेयर जो सतानबे हज़ार पाँच टाक बैंके जमा रेखे जार फलस्वरूप आठ बचर बस प्रत्येके सूद आसन हिसाब से समान टाक पे हमें ए रकम ही अंक तुम्हारे संगे शेयर करब तुम्हारा जी भलो लागे चैनल के सबसक्राइब कर जो को बुझते असुविधा थे तुम्हारा अवश्य कमेंट बक्से जैगा बुझते पर समस्या क्या भाव करब समाधान कर देखान एगो हमें अवश्य तुम्हारे साथ हेल्प करब चलो ये प्रब्लेम देखे नाओ चले जाब पर समस्या देखो हमें एक खुणी सल्व कर लम प्रयोग त्रिशे अंकटा प्रयोग ऊनत्र अंकटा प्रयोग त्रिशे मत सल्व करते तुम्हारा बाड़ी तुम्हारा चेषा कर जो समस्या है हमको तुम्हारा कमेंटे जाना एरपर चले आसि प्रयोग बत्रिस चलो क्वेश्चन एक बार पढ़ी कि आ जयंत एक मासिक संचय प्रकल्पे प्रति मास प्रथम दिन एक हज़ार टाक जमा दे अर्थात मासिक संचय प्रकल्प जेखने प्रत्येक मास प्रथम दिन एक हज़ार टाक जमा दे 
ব্যাংকের বার্ষিক সরলসুদের হার পাঁচ পার্সেন্ট ব্যাংকের বার্ষিক সরলসুদের হার পাঁচ পার্সেন্ট ছ মাস শেষে সুদ আসলে জয়ন্ত কত টাকা পাবে বুঝেছি ছ মাস যদি টাকা জমায় ছ মাস শেষে জয়ন্ত হতে সব টাকাটা তুলে নেবে তাহলে ছ মাস শেষে ব্যাংক থেকে জয়ন্ত কত টাকা সুদ আসল পাবে সেটা আমাকে এখানে হিসেব করতে হবে তাহলে একটা ছোট্ট জিনিস এখানে মাথায় রাখতে হবে ব্যাংকের সুদের হার পাঁচ পার্সেন্ট এটা বার্ষিক সুদের হার কিন্তু জয়ন্ত প্রত্যেক মাসে টাকা দিচ্ছে তাহলে প্রত্যেক মাসের টাকাটা আলাদা আলাদা সময়ের জন্য খাটছে একটা সোজা হিসাব প্রথম মাসের টাকাটা জমা দিয়েছে জয়ন্ত ছ মাস পর টাকা তুলে নিয়েছে প্রথম মাসের টাকাটা খাটবে ছ মাস দ্বিতীয় মাসের টাকাটা খাটবে পাঁচ মাস এভাবে লাস্ট যে মাসের টাকাটা দেবে যেটা ছ নম্বর যে মাসটা আছে যে টাকাটা দেবে সেটা খাটবে মাত্র এক মাস তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা মাসের আলাদা আলাদা করে সুদ বের করতে হবে এবং সে প্রত্যেক মাসে এক হাজার টাকা জমা দিচ্ছে সে প্রত্যেক মাসে এক হাজার টাকা করে জমা দিচ্ছে অর্থাৎ সে ছ মাসে টাকা জমাচ্ছে ছয় ইন্টু এক হাজার সমান ছ হাজার টাকা আর তার সঙ্গে যে সুদটা তার হিসাবে হয়েছে সেটা যোগ করে দিলে আমার অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে চলে এই অঙ্কটা সলভ করা যাক অত্যন্ত সহজ অঙ্ক কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এর মতো আগের প্রয়োগ যেটা এই প্রয়োগের অঙ্কটা আর আগের প্রয়োগের অঙ্কটা একই রকম তোমরা বাড়িতে আগের প্রয়োগটা সলভ করার চেষ্টা করবে দেখো আমি সমস্যাটা সমাধান করেছি এবার আমি কি করছি তোমাদের বলছি দেখো যে মাসিক সঞ্চয় প্রকল্পে এক হাজার টাকা করে জমা রাখছে অর্থাৎ প্রত্যেক মাসের শুরুতে এক হাজার টাকা করে জমা দিচ্ছে ছ মাস এভাবে টাকা জমা রেখেছে তাহলে দেখো প্রথম যে মাসের টাকাটা সেটা কতদিন খাটছে ছ মাস কিন্তু আমি বলেছিলাম আগেই বলেছিলাম যে সরল সুদের সময় বা অঙ্গ করার সময় আমরা সবসময় সময়টাকে কিসে ধরবো বছরে ধরব তো ছ মাসটাকে আমি বছরে নিয়ে গেছি ছয় বাই বারো বছর দ্বিতীয় মাসে টাকাটা খাচ্ছে পাঁচ বাই বারো বছর এভাবে তৃতীয় মাস চতুর্থ মাস সব তোমাদের এখানে এই জায়গাটাতে লিখতে হবে আমি অঙ্কটা ছোট্ট করে বোঝানোর জন্য এটা লিখছি না তোমাদের প্রত্যেকটা মাস তৃতীয় মাসে টাকা খাটে চার মাস সমান চার বাই বারো বছর চতুর্থ মাসে টাকা খাটে তিন মাস তিন বাই বারো বছর এভাবে প্রত্যেকটা লিখতে হবে এবং ছয়তম অর্থাৎ যেটা শেষ মাস সে মাসে টাকাটা খাটে এক বাই বারো বছর অর্থাৎ এক মাস টাকা খাটে অর্থাৎ এক বাই বারো বছর এবার মোট সুদ সুদ এসে একটাই সূত্র কি সূত্র বলেছিলাম আগের দিন আই ইকুয়ালস টু পি ইন্টু টি ইন্টু আর বাই হান্ড্রেড আচ্ছা এখানে পি অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে কত টাকা জমা দিচ্ছে হাজার টাকা জমা দিচ্ছে প্রথম মাসের টাকাটা হাজার টাকা সময় হচ্ছে ছয় বাই বারো বছর সুদের হার পাঁচ বাই একশো একইভাবে দ্বিতীয় মাস একইভাবে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম এভাবে তোমাদের বাকি বাকিটা লিখতে হবে এই যে ভিতরে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে ওখানে তোমাদের বাকি জায়গা বাকি মাসের সুদগুলো তোমাদের লিখতে হবে এবং লাস্টে হচ্ছে ছয়তম মাসের সুদ কত ঠিক আছে এরপরে আমি কি করেছি এই যে প্রত্যেকটা থেকে দেখো হাজার ইন্টু পাঁচ হাজার ইন্টু পাঁচ হাজার ইন্টু পাঁচ বাই একশো যেটা আছে সেটা টোটালটাকে আমি কমন নিয়ে নিয়েছি তাহলে আমার পড়ে থাকছে ছয় বাই বারো প্লাস পাঁচ বাই বারো প্লাস চার বাই বারো প্লাস তিন বাই বারো প্লাস দুই বাই বারো প্লাস এক বাই বারো সব টাকা আমি যোগ করেছি পেয়েছি পঞ্চাশ ইন্টু একুশ বাই বারো এটা কাটাকাটি করেছি এবং সমাধান করে দেখছি এটা ভ্যালু আসছে সাতাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা বা সাতাশি দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা এ হয়েছে মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে টাকা জমাচ্ছে প্রত্যেক মাসে তিনি হাজার টাকা করে দিচ্ছেন তাহলে ছ মাসে তিনি টাকা দিয়েছেন ছয় ইন্টু হাজার তাহলে মোট আসল কত ছয় ইন্টু হাজার সমান ছ হাজার টাকা আর সুদ কত পেয়েছে আমরা সুদ পেয়েছি সাতাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা তাহলে অর্থাৎ মোট সুদ আসল কত মোট সুদ আসল হচ্ছে সুদ যুক্ত আসল সুদ হচ্ছে সাতাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা আসল হচ্ছে ছ হাজার টাকা অর্থাৎ ছ হাজার সাতাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা তিনি ছ মাস পর ব্যাংক থেকে ফেরত পাবেন এটা হচ্ছে এই সমস্যাটা এবার ভালো করে তোমরা দেখে নাও আশা করি তোমরা আগের সমস্যাটা বুঝতে পেরেছ এবার আমি চলে যাব পরবর্তী প্রয়োগ প্রয়োগ চৌত্রিশ তো তোমার স্ক্রিনের ওপরে এই প্রশ্নটা দেখতে পাবে আমি আবারও বলছি আমার আগের দুটো ভিডিও আছে সরল সুদের ওপর তোমরা যারা মিস করে গেছো এই আই বাটনে ক্লিক করবে এখানে ভিডিও পেয়ে যাবে ওই ডেসক্রিপশন বক্স ভিডিও লিঙ্কটা দিয়ে দেব তোমরা যদি রীতিমতো এরকম ভিডিও পেতে যাও ক্লাস টেনের সমস্ত চ্যাপ্টারে যদি সম্পর্কে ভিডিও নিতে ইচ্ছুক তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে এবং তোমরা যারা নতুন আমার চ্যানেলটা দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে কারণ এই চ্যানেলে আমি আমার থেকে রেগুলার বেসিক্সে একটা করে ভিডিও দেব এবং সেই ভিডিওটা তোমাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আমি মনে করি 
তাহলে চলো শুরু করা যাক পরবর্তী প্রয়োগ চৌত্রিশ তোমরা পড়ো আমার সাথে সমাপিসি ছ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট সল সুদের হারে তিনটি ব্যাংকে যথাক্রমে দু বছর তিন বছর ও পাঁচ বছরের জন্য এমনভাবে জমা করে রাখলেন যাতে তিনটি ব্যাংকের মোট সুদের পরিমাণ সমান হয় বলছে সমাবেশি ছ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা পাঁচ পার্সেন্ট সল সুদের হারে তিনটি ব্যাংকে জমা রেখেছেন প্রথম ব্যাংকে জমা রেখেছেন দু বছরের জন্য দ্বিতীয় ব্যাংকে তিন বছরের জন্য ও তৃতীয় ব্যাংকে পাঁচ বছরের জন্য বলছে এমনভাবে জমা রেখেছে যে প্রত্যেকটা ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদের পরিমাণটা আমার কি হয় সমান হয় হিসাব করে দেখতে হবে তিনি কোন ব্যাংকে কত টাকা রেখেছেন এটা একটা খুব সহজ অঙ্ক কিন্তু এটা পরীক্ষায় বারবার পড়ে থাকে এই অঙ্কটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এবং তোমাদের আগের যে প্রয়োগ অর্থাৎ প্রয়োগ তেত্রিশ এই প্রয়োগটাও এই অঙ্ক প্রয়োগ চৌত্রিশের মতোই তোমরা বাড়িতে প্রয়োগ তেত্রিশটা সলভ করার চেষ্টা করবে যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে ইনবক্সে বা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে চলো তাহলে শুরু করি এই সমস্যাটা দেখো আমি সমাধানটা করেছি এবং কিভাবে করেছি দেখো ধরি প্রথম ব্যাংকে জমানো টাকা এক্স টাকা দ্বিতীয় ব্যাংকে ওয়াই টাকা তৃতীয় ব্যাংকে জেড টাকা তাহলে প্রত্যেকটা ব্যাংকে আমি জমানো টাকার পরিমাণটা ধরে নিয়েছি এক্স ওয়াই আর জেড তাহলে প্রথম ব্যাংক থেকে কত সুদ পাবো সেটা হিসাব করেছে এখানটাতে তৃতীয় ব্যাংক থেকে কত সুদ পাবো হিসাব করেছি তৃতীয় ব্যাংক থেকে কত সুদ পাবো সেটা হিসাব করেছি এবার প্রশ্ন বলা আছে তিনি টাকাটা যেভাবে জমা দিয়েছেন তার ফলে প্রাপ্ত সুদটা কী হবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমান হবে দেখো আমি সেটাই করেছি এখানে ফলে কী পেয়েছি টু এক্স ইকলস টু থ্রি ওয়াই ইকলস টু ফাইভ জেড এবার এটাকে আমি কী ধরে নিয়েছি কে ধরে নিয়েছি তো কে ধরার ফলে কী পাচ্ছি এক্স পেয়েছি কে বাই টু ওয়াই পেয়েছি কে বাই থ্রি জেড পেয়েছি কে বাই ফাইভ এবার এই এক্স ওয়াই জেড এগুলো কী এগুলো হচ্ছে তিনটে ব্যাংকে জমানো টাকার পরিমাণটা এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকলস টু ছ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা সেটা এখানে করেছি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকলস টু ছ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা তাহলে কে এর মানগুলো এখানে এক্স ওয়াই জেড এর মান বসিয়ে দিচ্ছি কে বাই টু কে বাই থ্রি আর কে বাই ফাইভ হিসাবে সেখান থেকে সমাধান করে দিচ্ছি সমাধান করে কে এর মান পাচ্ছি ছ লক্ষ টাকা বা ছ লক্ষ সরি টাকা না ছ লক্ষ তাহলে এই এক্স এর মান পাচ্ছি কে বাই টু এক্স এর মান জানি কে বাই টু কে এর ভ্যালু এখানে বসিয়ে দিয়েছি এক্স এর ভ্যালু পেয়েছি তিন লাখ একইভাবে ওয়াই এর ভ্যালু পেয়েছি দু লাখ ও জেড এর ভ্যালু পেয়েছি এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা তাহলে তোমাকে প্রশ্নের উত্তরটা লিখতে হবে এভাবে তিনি অতএব তিনি প্রথম ব্যাংকে তিন লাখ টাকা দ্বিতীয় ব্যাংকে দু লাখ টাকা ও তৃতীয় ব্যাংকে এক লাখ কুড়ি এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা জমা দিয়েছিলেন বাস তোমাদের অঙ্কটা এখানেই কমপ্লিট হয়ে যাবে তোমরা অঙ্কটা আর একবার ভালো করে দেখে নাও যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে এরপর আমরা চলে আসব অনুশীলনের কিছু সমস্যায় দেখো অনুশীলনে প্রথমেই যে সমস্যাটা আছে দুই বন্ধু একসঙ্গে একটি ছোট ব্যবসা চালানোর জন্য বার্ষিক বারো পার্সেন্ট সরল সুদের হারে একটি ব্যাংকে পনেরো হাজার টাকা ধার নিলেন চার বছর পর ওই টাকার জন্য কত টাকা সুদ দিতে হবে এটা অত্যন্ত সহজ একটা সমস্যা কি করতে হবে চার পার্সেন্ট সরি বারো পার্সেন্ট হারে সরল সুদ নিয়েছিল কত বছরের জন্য চার বছরের জন্য আসল কত পনেরো হাজার টাকা তাহলে আসল জানি সুদের হার জানি সময় জানি সুদ এখান থেকে বের করতে পারবো আই ইকলস টু পিটিআর বাই হান্ড্রেড এই ফর্মুলার মাধ্যমে চলো দু নম্বর সমস্যাটা পড়ে দেখা যাক তোমরা আমার সাথে পড়ো এবং দেখো কি আছে দু সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে সাতাশে মে পর্যন্ত বার্ষিক ছ পার্সেন্ট সুদের হারে দু টাকা সুদ কত একই রকম সমস্যা আমরা করেছি কোথায় প্রয়োগ নয়ে যেখানে করেছিলাম দু সালের সুদের হার ছিল পাঁচ ওটা জানুয়ারির এক তারিখ থেকে আগস্টের আট তারিখ পর্যন্ত ছিল তোমরা যদি অঙ্কটা আর একবার দেখতে চাও তাহলে এখানে আই বাটনে বললাম ফার্স্ট ভিডিও লিঙ্কটা আছে ফার্স্ট ভিডিওতে তুমি এই প্রবলেমটা দেখতে পাবে চলো তাহলে শুরু করা যাক এই সমস্যাটা এই সমস্যাটা কিভাবে করব এই একইভাবে প্রয়োগ নয়ের মতো সমস্যাটা একবার সলভ করব তো চলো শুরু করি দেখো আমি সমস্যাটা সমাধান করেছি কীভাবে সমাধান করেছি দেখো এখানে কি আছে জানুয়ারির পয়লা অর্থাৎ ফার্স্ট জানুয়ারি থেকে সাতাশে মে আমার টাইমটা কত ফার্স্ট জানুয়ারি থেকে সাতাশে আমার টাইম ডিউরেশন কত ফার্স্ট জানুয়ারি থেকে সাতাশে মে তাহলে মোট কত দিন সেটা আমাকে বের করে নেব এবার দেখো দু সাল দু সালটা লিপি আর নয় তা সেখানে ফেব্রুয়ারিটা আঠাশ দিন তাহলে মোট কত দিন হচ্ছে আমি দেখে নিচ্ছি আমি পেয়ে গেছি একশো দিন এবার প্রথম ভিডিওতে আমি বলেছিলাম এখানে একদিন বাদ দিতে হয় তার কারণটা আমি আবারও বলছি তার কারণটা হচ্ছে 
আমি যেদিন টাকাটা ধার নেব বা যেদিন টাকাটা শোধ দেব যে কোনো একদিনে সুদ আমাকে দিতে হয় না কারণ যেহেতু আমি যেদিন টাকাটা ধার নিচ্ছি সেদিন থেকে সুদ শুরু হবে না বা যেদিন টাকাটা শোধ দেব সেই দিনে টাকাটা আমাকে সুদ দিতে হয় না তাই আমাকে একদিন সেখান থেকে বাদ দিতে হবে তাহলে সুদ দিতে হবে কত দিনের একশো ছেচল্লিশ দিনের একশো ছেচল্লিশ দিন এবার আমাকে হিসাবের জন্য বছর করতে হবে তিনশো পঁয়ষট্টি দিয়ে ভাগ করেছি পেয়েছি দুই বাই পাঁচ বছর তাহলে সুদের পরিমাণ কত আসল জানি দু হাজার টাকা ধার নিয়েছিল সময় পেয়ে গেছি দুই বাই পাঁচ বছর সুদের হার হচ্ছে ছ পার্সেন্ট তোমরা দেখে নাও আমি কিভাবে সমস্যাটার সমাধান করেছি দেখো এরপরেই চলে যাব আমাদের পরবর্তী সমস্যা কোষে দেখি দুইয়ের তিনের সমস্যাটা এটাই আজকের ভিডিও লাস্ট সমস্যা তাই ভালো করে ভিডিওটা দেখো এবং সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করো দেখো বলছে বার্ষিক আট পূর্ণ এক বাই তিন পার্সেন্টেজ সরল সুদে নশো ষাট টাকার এক বছরের সবৃদ্ধি এক বছর তিন মাসে সবৃদ্ধি মূল কত অর্থাৎ এখানে সুদ বের করতে হবে সুদ আসল বের করতে হবে বলছে আট পূর্ণ এক বাই তিন পার্সেন্ট সরল সুদের হারে অর্থাৎ বার্ষিক আট পূর্ণ এক বাই তিন পার্সেন্ট সরল সুদ আসল কত নশো ষাট টাকা ও সময় কত এক বছর তিন মাস তাহলে এক বছর তিন মাসকে আমাকে প্রথমে বছরে নিয়ে যেতে হবে এবং তারপর আমাকে সুদ হিসাব করতে হবে দেখো আমি কিভাবে এটাকে সমাধান করছি দেখো আমি সমস্যাটা সমাধান করেছি এবং কিভাবে করেছি এক বছর তিন মাস সময় এক বছর তিন মাস এক বছর মানে কত দিন কত মাস বারো মাস এক বছর তিন মাস মানে বারো প্লাস তিন সমান পনেরো মাস তাহলে পনেরো মাস আমি পেয়েছি এবার পনেরো মাস মানে কত বছর মাসকে বছর আনতে গেলে বারো দিয়ে ভাগ করতে হয় পনেরো বাই বারো বছর সুদের হার আট পূর্ণ এক বাই তিন পার্সেন্টেজ অর্থাৎ পঁচিশ বাই তিন পার্সেন্টেজ আসল জানি নশো ষাট টাকা সূত্রে বসিয়ে দিয়েছি আই কলস টু পিটিআর বাই হান্ড্রেড সূত্র থেকে আমি মান বসিয়ে পেয়েছি সুদ পেয়েছি একশো টাকা তাহলে সুদ আসল চেয়েছে সমস্যাই তাই সুদ আসল সমান সুদ যুক্ত আসল সুদ একশো টাকা আসল নশো ষাট টাকা সুদ আসল হচ্ছে একশো প্লাস নশো ষাট সমান হাজার ষাট টাকা এটা হচ্ছে এই সমস্যাটার সমাধান আমি পরবর্তী ভিডিওতে অনুশীলনের আরও কিছু সমস্যা সমাধান করে তোমাদের সাথে শেয়ার করব সেই সমস্ত সমস্যাগুলি সবার আগে পাওয়ার জন্য তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং তার পাশের বেল আইকনটাও প্রেস করে রাখবে যাতে সবার প্রথমে আমার ভিডিওগুলো তুমি পাও আর আজকে ভিডিওতে তোমার যদি কোনো মতামত থাকে বা কোনো সমস্যা তুমি যদি বুঝতে না পারো সেগুলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আজ তাহলে এটুকুই চলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে